ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு த ஹிந்து நியூஸ் அனலைசிஸ் இன்றைக்கி திருக்குறள் சால்பிற்கு கட்டளை யாதெனின் தோல்வி துளையல்லார் கண்ணும் கொழல் வந்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாவது குரல் இதில் என்னென்னா சால்புனா நேற்று தான் பார்த்தோம் சால்புனா இங்கே சான்றாண்மை இப்போ சான்றாண்மைக்கு கட்டளை என்னென்னா நீ தோத்தே போயிட்ட அப்படிங்கிறத யாருக்கு எதிராக தோற்று போயிட்ட துளைன்னா இங்கே ஒப்பு கொள்ளுதல்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி அல்லார் கண்ணும் கொழல்ங்கிறது தான் இங்கே ஒரு டேம் ஸோ அப்போ எப்படி பிரிக்கணும்னா சால்பிற்கு கட்டளை யாதனின் தோல்வி துளை அல்லால் கண்ணும் கொலர் அல்லாருங்கிறது இங்கே யாருனா சிறியவர்னு அர்த்தம் தன்னை விட சிறியவரிடம் நாம் தோற்று கொள்ளும் போது அத்தோல்வியை ஒப்புக்கொள்வதே சான்றாண்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்குங்க பெரியவர் சின்னவர்னு ஒரு விஷயம் இருக்கட்டும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்க நிறையா பேர் தோல்விங்கிற ஒரு விஷயத்தை சந்திச்சிருப்போம் அது ரொம்ப காமனான விஷயமா இருக்கும் நான் எப்போவுமே என்ன என்ன பிலீவ் பண்ணுவேன்னா மீன்ஸ் என்ஸ்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அதாவது மீன்ஸ்னா வழி நம்ம எந்த வழியாக போகிறோம் என்ஸ்னா எதை நோக்கி போகிறோம் நம்மளுடைய அந்த டெஸ்டினி சரியா அதனுடைய இலக்கு நம்ம எதை நோக்கி போகிறோம் என்ஸுங்கிறது வெற்றி நம்மளுடைய வெற்றி தான் இலக்கு ஆனால் நம்மளுடைய வழி என்னவாக இருக்கும்னா தோல்விகளை சந்தித்து தான் ஆகணும் நம்ம வழி எங்கும் தோல்விகளை சந்தித்து தான் ஆகும் தோல்விகளை எப்போ வெற்றிகளாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னா நம்ம தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளும் போது தான் மாற்ற முடியும் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்கிறோம் தோப்பி ஓ தோல்வியை ஒப்புக்கொள்கிறோம் தோல்வியை வி தோற்றக்கூடாதுங்கிறதுக்கு போராடுறது வேறு நீங்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியுது தோற்று போயிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துட்டுருக்கு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் குறைஞ்சிட்டே இருக்குது அந்த நேரத்தில் சே தோற்று போயிடுவான்னு கைவிட்டுறது இது வந்து என்னது விடாமுயற்சிக்கு எதிரான செயல் அது வேறு ஒன்ஸ் நம்ம தோல்வி டிக்ளேர் ஆகிடுச்சு நம்ம எவ்வளோ தான் விடாமுயற்சியோடு போகிறனாலும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் தோற்று போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இல்லை நான் தோக்கலை தோக்கலைன்னு உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறதோ இல்லை தோற்று போயிட்டே தோற்று போயிட்டேன்னு உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறதோ வேஸ்ட்டு ஆமாம் நான் தோற்றுட்டேன் ஏன் தோற்றேன் அப்படிங்கிறத எடுங்க முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நம்ம மேலே எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வெளியில் சில சில சூழல்களில் வெளியில் காரணமாக இருக்கலாம் வேறு யாராவது காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் தோல்விக்கு நம்ம தான் காரணமாக இருப்போம் ஏன் தோல்விக்கு காரணமாக இருக்கும் ஒரு தப்பை ஒத்துக்கும் போது அதை திருத்துவோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு தோல்வியை ஒத்துக்கும் போது தான் அது வெற்றியாக மாறும் ஸோ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீல்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தோல்வியை நான் வந்துச்சுன்னா தோல்வி வரக்கூடாதுன்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் தோல்வி வந்துச்சுன்னா ஒரு வேலை ஏன் தோற்றோம் அப்படிங்கிறத உட்காந்து கண்டுபிடிங்க அதுக்கான முதல் வழியாக தோல்வியை ஒப்புக்கல் ஸோ அந்த அதே அதே லைன் தான் தப்பை திருத்துறதுக்கான முதல் வழி தப்பை ஒத்துக்கிறது தோ வெற்றி அடையிறதுக்கான முதல் வழி தோல்வியை ஒத்துக்கொள்கிறது அதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்றைக்கான ஸ்பெஷல் டேன்னு பெருசாக ஒன்றும் கொடுக்கல ஸ்டட்டரிங் டேன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டட்டரிங் டேனால் திக்குவாய் சரியா அது அது நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடந்துச்சு அந்த விஷயம் வந்து இப்போ ரீசண்டாக மறுபடியும் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆச்சு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆச்சு என்ன விஷயம் தெரியுமா சந்திராயன் த்ரீன்னு நம்ம ஒன்று அனுப்பணும் இல்லையா நிலவில் நம்ம ஒரு லேண்டரை தரையிறக்கணும் இல்லையா அந்த சந்திராயன் த்ரீயோடைய முத முதல் மிஷினான சந்திராயன் ஒன்று அனுப்பின தினம் இன்னைக்கு தான் ஸோ இன்றைக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு பிஎஸ்எல்வி மூலமாக கேரி பண்ணி கொண்டு போயிருந்தாங்க பிஎஸ்எல்வி இஸ்ரோவினுடைய ஒர்க் ஹார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறது கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கும் மேலே மிஷின்ஸை வந்து பிஎஸ்எல்வி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணியிருக்கு அதில் ஒன்று தான் சந்திராயன் ஒன் பிஎஸ்எல்வியோட அப்ரிவேஷன் போலார் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் அது மட்டும் இல்லாமல் இது சந்திராயன் ஒன்னுடைய நோக்கம் என்னென்னா இது ஒரு சேட்டிலைட் தான் வேறு அந்த மாதிரி ஆர்பிட்டர் லேண்டர் அப்படிலாம் கிடையாது இதில் ஒரு சேட்டிலைட் அனுப்புனாங்க இந்த சேட்டிலைட்டோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவில் தண்ணி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டறிகிறது தண்ணீர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டறிகிறது ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிலவில் தண்ணி இருக்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் நாசா மறுபடியும் வந்து இவங்க சொன்னது சரியான்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணி நாசா வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஆமாம் அவங்க சொன்னது சரி தான் நிலவில் தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண தான் மீன்ஸ் தண்ணி இருந்திருக்கு ஹிஸ்டாரிக்கலாக வரலாற்று ரீதியில் தண்ணி இருந்திருக்கு முன்கூட்டியே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரங்களை வந்
ஸோ இது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் வெஹிக்கிள் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரோ வந்து கொண்டு வராங்க ககன்யான் மிஷன் மனிதர்களை வந்து விண்வெளிக்கு வந்து அனுப்புவதற்கான திட்டம் இதில் இப்போ இந்த மனிதர்களை கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த குரூ மாடல் வேணும் அந்த குரூ மாடலில் வந்து ஒருவேளை ராக்கெட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ராக்கெட் மட்டும் குரூ மாடல் மட்டும் அப்படியே வெளியே போகிறதுக்கு எஸ்கேப் ஆகி அந்த உள்ள உள்ளவங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக உள்ளது தான் அந்த குரூ எஸ்கேப் சிஸ்டம் இந்த குரூ எஸ்கேப் சிஸ்டத்தை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி காட்டிட்டாங்கன்னா என்ன தோணா நம்மளால் சேஃபாக ஹியூமன்ஸ் வந்து ஸ்பேஸுக்கு அனுப்ப முடியும் ஹியூமன்ஸ் அனுப்புறதுல மொதல் பிரச்சனை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஹியூமன்ஸ் அனுப்பாமல் வெறும் மிஷின்ஸ் மட்டும் அனுப்பணும் அது வானத்தை நடுவானத்தில் வெடிச்சு சேதனா வெறும் பணம் இழப்பு மட்டும் தான் வரும் பட் இப்போ ஹியூமன்ஸ் அனுப்பினாம போது வேறு ஏதாவது நடந்து போச்சு அசம்பாவதியில் நடந்து போச்சு அப்படின்னா அதில் உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் இந்த மாதிரி உயிரிழப்பு ஏற்படுறது வந்து விண்வெளியில் வந்து சொல்லவே முடியாது இல்லையா அது ஆனால் அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்க்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்படி தவிர்க்க முயற்சி பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் தான் குரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் குரு எஸ்கேப் சிஸ்டம் ஒரு வேளை அந்த ராக்கெட் ஏதாவது நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குரு மாடல் மட்டும் தனியாக கலந்து வந்து எதில் விழுந்துடும் அப்படின்னா பேப் பெங்காலில் விழுந்துடும் அதை தான் டெஸ்ட் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க ரீசெண்டாக இன்டகிரேட்டட் மிலிட்ரி ஹெரிட்டேஜ் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடந்திருக்கு இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் சர்வீஸ் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இவங்க வந்து நித்தி ஆயோக் மாதிரி எதுக்காகனா இந்த மிலிட்ரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் திங்க் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க திங்க் டேங்க் அப்படின்னா அவங்க வந்து சிந்தனை களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அவங்களுடைய வேலையை ஒட்டு மொத்தமாக ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் தான் அவங்களோட முழு வேலை ஸோ நித்தி ஆயோக் இந்தியாவுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக எப்படி செயல்படுறாங்களோ அதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிலிட்ரி ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அதாவது டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்களுக்கு செயல்படுவாங்க இப்போ இவங்க இந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவல் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபெஸ்டிவல்லேருந்து ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் தான் ப்ராஜெக்ட் உத்பவ் இது என்ன கதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்சியன்ட் காலகட்டங்களில் இந்தியாவுக்கு வந்து ரெண்டு லட்சம் ஆண்டுகள் வரலாறு நமக்கு உண்டு உண்டு ஆனால் எல்லா நாடுகளுக்கும் அந்த மாதிரியான வரலாறுகள் கிடையாது நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இப்போ ஆதி காலத்துலேருந்தே மனிதர்கள் இருந்தாங்க அரசாங்கங்கள் இருந்திருக்கு அரசுகள் இருந்திருக்காங்க போர் நடந்திருக்கு அப்போ ஆதி காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட போர் யுக்தி முறைகள் வந்து பல வெளிநாட்டு நூட்களில் காணப்பட்டிருக்கு அதுவும் ரொம்ப யுனிக்காக பேசப்பட்டது இந்தியாவுக்குள்ளே நடக்கிற போரில் இந்தியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் யானையை பயன்படுத்துறதுங்கிறது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே போரில் அப்படி பயன்படுத்துவோம் ஆனால் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த ஒருத்தருக்கு யானையை பயன்படுத்துறதுங்கிறத பார்த்தோன்னே லைட்டாக ஜெர்க் ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த அலெக்சாண்டர் கதையில் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யானைய போர்களில் பயன்படுத்துறதை பார்த்து அவங்க ஜெர்க் ஆயிடுவாங்க அண்ட் ஈவன் தோ அந்த போர் நடத்துவாங்க அது வேறு வெற்றி போடுவாங்க அது வேறு விஷயம் பட் நம்ம இது நமக்கு நார்மலாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் வெளிநாட்டுக்காரவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கு இதுதான் வந்து மேட்ரு இப்போ இதே மாதிரி என்னென்னலாம் நம்ம பாரம்பரியமாக என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை இப்போ ரெலவெண்ட்டாக ஆக்க முடியுமா இப்போ உள்ள மாடர்ன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு இல்லை மாடர்ன் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிற விஷயங்களை யோசித்தது மூலமாக இப்போ உள்ள மில்ட்ரியோடைய அந்த கெப்பாசிட்டி பில்டிங்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ வாட் இஸ் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் திறன் மேம்பாடு ஒவ்வொரு நிறுவனமும் இல்லை ஒவ்வொரு மனிதராக இருந்தாலும் சரி அவர் தன்னுடைய ஸ்கில்லை வளர்க்குறதுக்காக தான் நிறைய விஷயங்களை முயற்சி பண்ணுவாங்க நமக்கு நிறைய ஸ்கில் இருக்கும்போது நம்மளுடைய இம்மினன்ட் டேஞ்சர்ஸை நம்மளால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஈஸியாக கேதர் பண்ண முடியும் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கும்போது இராணுவ மாதிரியான அமைப்புகளுக்கு அது டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்களுக்கு எப்போனாலும் டேஞ்சர் வரலாம் அதுவும் எந்த ல லெவல் லெவலாக இருக்கலாம் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலுக்கு கூட என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹமாஸால் அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாத அட்டாக்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இதை தான் நான் இந்த இம்மினன் டேஞ்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இந்த இம்மினன் டேஞ்சர்ஸ் இந்தியாவுக்கும் வரலாம் இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸுக்கும் வரலாம் ஸோ இதை தடுக்கிற விதமாக நம்ம ஏன்சியண்ட்டாக உள்ள விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து அதை படித்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சேர்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு அர்த்தசாஸ்திரா மாதிரியான நூட்களில் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அலையன்சஸ் அதாவது வெவ்வேறு யுக்தி சார்ந்த கூட்டணிகள் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்புறம் நிறைய நூட்களில் வார்ஃபேர்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல்ஸு அப்புறம் வெவ்வேறு விதவிதமான
நிறைய பேரை வந்து பாதிக்கும் இதுதான் வந்து அந்த அந்த காலத்து ஏர்லி மிசைல் சிஸ்டம் இதை தூக்கிட்டு போய் தான் வந்து யூகே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இந்த மாதிரி வெடிக்காமல் விட்டுருக்கோம்ல அந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்க நிறைய விஷயம் டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாடர்ன் வெர்ஃபேரை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா யூரோப்பியன் கிடையாது ஒரு இந்தியன் இல்லையா அப்போ இதே மாதிரி என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வெறுமனே இப்போ டிஃபென்ஸ்னால் வெறுமனே சண்டை போடுறது மட்டும் கிடையாது சண்டை போடுறப்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஜெனிவா கன்வென்ஷன் ஒரு கன்வென்ஷன் சொல்லுவாங்க போர் காலகட்டங்களில் எந்த மாதிரி கண்ணியமாக நடந்துக்கணும் சிவில் என்ன தாக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பதுங்கு குழிகளை தாக்கக்கூடாது அதாவது மக்கள் பாதுகாப்பாக பதுங்கி இருக்கிற இடங்களில் போய் தாக்கக்கூடாது அதே மாதிரி போர் குற்றங்களில் ஈடுபடக்கூடாது இப்போ பெண்கள்லாம் மாட்டினாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அர்ப்பணிப்பாங்க குழந்தைங்கள்லாம் குடும்பப்படுத்துவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது அவங்கள வந்து கண்ணியமாக ட்ரீட் பண்ணும் ஒருவேளை மாட்டிக்கிட்டா அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்ணியமாக ட்ரீட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதை வந்து வார்ஃபேர் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போருக்கார அற அற நடைமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய திருக்குறள் வந்து பேசியிருக்கு நான் இதை வாசிக்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா தமிழில் உள்ள நூல்கள்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாதே தெரியாதே தெரியாதேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் கடைசியாக வச்சுருந்தாங்க திருக்குறளில் வந்து இந்த வார்ஃபேர் எத்திக்ஸ்லாம் முன்னாடியே பேசியிருக்காங்க இந்த வார்ஃபேர் எத்திக்ஸ்லாம் இப்போ ஜெனிவா கன்ஷனோட ஜெனிவா கன்வென்ஷனோட அலையன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இங்கே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பேசுகிறாங்களோ அந்த விஷயங்கள்லாம் இது ஏற்கனவே பேசின மாதிரி இருக்குது திருக்குறளில் பேசின மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இங்கே ஜெனிவா கன்வென்ஷனில் பேசியிருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருமைமிக்க விஷயம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போது நம்ம மாடர்னாக யோசிச்சு இதெல்லாம் மாடர்ன் தாட்ஸு இப்போது சண்டை வந்துச்சுன்னா அந்த அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க எதிரியை போய் தாக்குவாங்க எதிரி எதிரி ஆட்களை கொண்டு வருவாங்க அந்த பகுதியில் சூறையாடுவாங்க மக்களை கொடுமைப்படுத்துவாங்க கொள்ளையடிப்பாங்க கற்பழிப்பாங்க டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க இதான் வந்து போர் ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே என்ன சொல்கிறான் நான் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதுதான் போர் எத்திக்ஸு இதான் வந்து போருக்கான அந்த அரசு செயல்கள் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே சொல்லிட்டான் புரியுதா அப்போ நம்ம வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு மாடர்ன் சொசைட்டி இப்போ தான் தருதலையாக போயிட்டோம் சரி இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் உத்பவ் ப்ராஜெக்ட் உத்பவ் சரியா அப்போ இதுதான் நமக்கு நியூஸாக இருக்கும் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக நியூஸ் நான் சொல்லலை ஒரு சில விஷயங்கள் மொத்தமாக நியூஸாக செயல்படும் ஒரு சில இதில் நம்ம வெறும் கட்டன் மட்டும் அங்கங்கே எடுத்து போகணும் சொல்கிறேன் இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நியூஸாக செயல்படும் இதை பாருங்கள் அந்த இன் ஃபார் த இன்டகிரேஷன் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஏன்சியன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அக்குமெண்ட் ஸோ வாட் இஸ் அக்குமெண்ட் அப்படின்னா குவியல்னு அர்த்தம் ஏன்சியன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அக்குமெண்ட்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக்னா இங்கே யுக்தி சார்ந்த அப்படின்னு ஒரு பொருள் யுக்தி சார்ந்தனா என்ன அர்த்தம் போர் தந்திரங்கள் ராஜ தந்திரங்கள் அப்புறம் வந்து சண்டைகள் நடக்கும்போது பாதுகாப்புகளை எப்படி மேம்படுத்துறது இப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் இப்போ இந்தியாவில் ஆதி காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்களை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிக்க போகிறோம் எது கூட இன் டு த கண்டம்பரரி மிலிட்ரி டொமைன் அண்ட் டெவலப் அண்ட் இண்டஜினியஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் வாக்கபுலரி இது மூலமாக நமக்குன்னே ஒரு உரு ஒரு தனித்துவமான ஒரு யுக்தி சார்ந்த ஒரு அமைப்புகளை உருவாக்க போகிறோம் இந்தியா இன் இந்தியாஸ் ஃபிலாசபி அண்ட் கல்ச்சர் வாஸ் லான்ச்ட் அண்டர் ப்ராஜெக்ட் வித் பவு அடுத்து த ப்ராஜெக்ட் சப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு சிந்தசைஸ் ஏன்சியன் விஸ்டம் வித் கண்டம்பரரி மிலிட்ரி ப்ராக்டிசஸ் போர்ஜிங் யூனிக் அண்ட் ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் டு அட்ரஸ் மாடர்ன் செக்யூரிட்டி சேலஞ்ச் இதை தான் நான் அப்படியே சொன்னேன் நவீன காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சவால்களை சமாளிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான நம்ம யுக்திகளை வந்து கையாள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்டகிரேட்டட் இண்டியன் மிலிட்ரி ஹெரிட்டேஜ் ஃபெஸ்டிவல் சாரி அப்போ இன்டகிரேட்டட் சொல்லிட்டேன் இண்டியன் மிலிட்ரி ஹெரிட்டேஜ் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது இதை வந்து லான்ச் பண்ணது யூஎஸ்ஐ அது கீழே இந்த ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எய்ம்ஸ் டு எஃபெக்டிவ்லி இன்டகிரேட் ஏன்சியன் விஸ்டம் இட்ஸ் மாடர்ன் மிலிட்ரி பெடகாகி த்ரூ பெடகாகினா சிலபஸ் நடத்தும் அதை நம்ம படிக்கிறது என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது பெடகாகி பெடகாகி த்ரூ இன்டர் டிசிப்ளினரி ரிசர்ச் ஒர்க் ஷாப் அண்ட் லீடர்ஷிப் செமினார்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அண்ட் இது ஏற்கனவே பேசினது தான் எய்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னு ரெண்டு மூணு தடவை பேசிட்டோம் இட் வில் ஃபெசிலிட்டேட் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ்லி அண்டர் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் தாட்ஸ் அண்ட் தியரிஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங் யுக்தி சார்ந்த விவகாரங்களில் மற்றும் போர் கலைகளில் அதுக்கப்புறம் வார்ஃபேர் போர் செயல்பாடுகள் இது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் முன்னக்கூட்டியே நம்ம அதிக அளவு படித்து தெரிஞ்சுக்காத
அவர் இன்னும் சில நூற்களை வந்து குறிப்பிட்டார் ஏற்கனவே சொன்ன அர்த்தசாஸ்திரா இது வந்து எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜிக் அலையன்சஸ்லாம் அண்ட் டிப்ளமசி எவ்வளோ முக்கியம் ராஜதந்திரங்கள் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னும் அலைனிங் வித்து மாடர்ன் மிலிட்ரி ப்ராக்டிஸஸ் இதெல்லாம் வந்து இப்போ உள்ள தற்காலிக மிலிட்ரி ப்ராக்டிஸஸோட இசை ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் த விஸ்டம் ஆஃப் திருக்குறள் த கிளாசிக்கல் தமிழ் டெக்ஸ்ட் அது என்னன்னு சொல்லவே இல்லை இதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஆத்தர்டு பை திருவள்ளுவர் த தமிழ் ஃபிலாசஃபர் அட்வொகேட்ஸ் எத்திக்கல் கண்டக்ட் இன் ஆல் என்டவர்ஸ் இன்க்ளூடிங் வார்ஃபேர் போர் காலகட்டங்கள்லையும் எப்படி அற செயல்பாடுகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத திருக்குறள் பேசுது திஸ் அலைன் வித் மாடர்ன் மிலிட்ரி கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்ட் வார் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் த ஜெனிவா கன்வென்ஷன் ஸோ அந்த ஜெனிவா கன்வென்ஷன் நியூஸில் வந்துருச்சா ஜெனிவா கன்வென்ஷனோட ஒத்து போகுது சரி இதில் இருந்து கொஸ்டின் என்ன கேட்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கொடுத்து எந்தெந்த நூட்கள் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட அந்த வார்ஃபேர் டெக்னிக்ஸை பற்றி பேசுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் இல்லை திருக்குறளுடைய சம் கான்செப்ட்ஸை பற்றி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புண்டு திருக்குறளில் என்னென்ன இருக்குது அவ எதை பற்றிலாம் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புண்டு பொதுவாக யூபிஎஸ்சிக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குது அதாவது சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரிக்குள்ளே போனால் கொஸ்டின் கஷ்டமாக கொஸ்டின் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைப்பா நினைப்ப நினைப்பது உண்டு ஸோ அதனால தான் போனதெல்லாம் இந்த கொற்கையை பற்றி கேட்டிருந்தது இதில் எது போட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது கஷ்டமான கொஸ்டின் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஈஸியான கொஸ்டின் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போனாங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்காரங்களுக்கே தெரியாது சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம அந்தளவுக்கு தான் நம்மளை பற்றி படித்து வச்சுருக்கோம் எக்ஸப்ட் ஒரு சிலர் ஸோ திருக்குறளை பற்றி கேட்குறது கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்குது அது மேபி 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 சரியா அந்த மாதிரி நம்மளோட ஜெனிவா கன்வென்ஷனாக என்ன ஸோ ஜெனிவா கன்வென்ஷனுடைய நோக்கத்தை என்ன அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக கேட்கணும்னா ஜெனிவா கன்வென்ஷனோட நோக்கத்தை கேட்கலாம் கொஞ்சம் டெப்த்தாக போகணும்னா இதோடைய ப்ரொவிஷன்ஸை கொடுத்து இதில் எது சரி தப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதா கேட்குறதா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் மெயின்ஸ் போகும்போது ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா ஸோ மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் ஒன்றில் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் கேட்கலாம் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரில் நம்மளுடைய அந்த ஆட்ட கல்ச்சரில் இதுவும் வரும் இல்லையா லிட்ரேச்சரும் வரும் இல்லையா லிட்ரேச்சர்ஸ் நம்மளுடைய அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங்கை ந நவீன அந்த மாடர்னான அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங்கை வந்து எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அதுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத கொஸ்டினாக கேட்கலாம் ஸோ எந்தெந்த நூட்கள்லாம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மாடர்ன் வேர்ஃபேரை பற்றி பேசுது அப்படிங்கிற விஷயங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நியூஸ் பேஜில் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இது வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ண தேவையில்லை பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா கனடா டைல்ஸ்ன்னு ஒன்று உடனே ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணாதீங்க இதில் என்ன இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இதில் இந்தியா கனடா கடையில் ஏற்பட்ட இந்த பிரச்சனைனால அந்த டிப்ளமேட்ஸ் மாத்திர பிரச்சனைனால அதாவது கனடாவிலேருந்து நிறையா அதிகாரிகள் வந்து கனடாவை சேர்ந்து நிறையா அதிகாரிகள் இந்தியாவில் இருக்காங்கல்ல அவங்கள பூரா வந்து வெளியே அனுப்பிட்டாங்கல்ல இந்தியா வெளியே அனுப்ப சொல்லி ரெக்வஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கல்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஓடிட்டு இருந்துச்சு இல்லை அதில் வந்து நிறையா பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த பொதுமக்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை டெஸ்டமனியாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிறாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது நான் கனடா போக வேண்டியது இருந்துச்சு இப்போ எங்களுக்கு வீசா கேன்சல் ஆகிடுச்சு அதாகிடுச்சு இதாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்படி பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி வந்து பெருசாக தேவையில்லை அடுத்து வந்து பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு முக்கியமான நியூஸு ஒன்று வந்து ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் இன்னொன்று வந்து என்வரான்மெண்ட்டு இந்த ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் டோக்ரா ஆர்கிடெக்சர் வந்து வந்திருக்கு இந்த டோக்ரா ஆர்கிடெக்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸ்ரீநகரில் ஜம்மு காஷ்மீரில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது டோக்ரா ஹிந்து கிங்டம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் காஷ்மீரில் ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸ்ரீநகரை மையமாக வச்சு இவங்க ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இங்கே அவங்க பில்டப் பண்ண அந்த ஆர்கிடெக்சர் செட் செட்டப் பேர் தான் வந்து துரோ டோக்ரா ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்சர் செட்டப்ஸ் ஸோ இவங்க எந்த ஏரியாவில் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீநகருடைய மகாராஜ் கஞ்ச் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பகுதியில் ஃபேமஸ் ஆகிட்டது இப்போது இதை வந்து ரெனோவேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராஜெக்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை வந்து யார் செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீநகர் ஸ்மார்ட் சிட்டி லிமிடெட் அண்டு த காஷ்மீர் உள்ள இந்தியன் நேஷ்னல் ட்ரஸ்ட் ஃபார் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் இன்டாக் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இதை வந்து ரீவிசிட்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க திருப்பி ம மறுபடியும் முயற்சி பண்ணிக
ஏதாவது ரொம்ப ரேராக இல்லை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற ஸ்பீசிஸ் தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இந்த தடவை வெஸ்டர்ன் இமாலயாஸில் அதோடைய வாலிடம் அமையாத ஒரு பட்டர்ஃப்ளை வெஸ்டர்ன் இமாலயாஸில் காணப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால் அதை வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு பேர் பெயிண்ட் ப்ரஷ் ஸ்விஃப்ட் ஸோ அது முத முதல்ல ஹிமாச்சல பிரதேசில் கண்டறிச்சிருக்காங்க ஹிமாச்சல பிரதேசில் கண்டறிஞ்சது என்ன பெரிய விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல பிரதேசில் தான் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை ஸ்பீசிஸ் வந்து காணப்படுது ஸோ இதுவரைக்க அந்த பெயிண்ட் ப்ரஷ் ஸ்விஃப்ட் வந்து இங்கே கண்டறியப்பட்டதே கிடையாது ஸோ முத முதல்ல ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டில் இதை வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ தான் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு எடுத்து இதை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதனுடைய தொடர் தொடர்புடைய ஸ்பீசிஸ் என்னென்ன ஸோ சாரி வேறு அன்காமனான ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்ட ஸ்பீசிஸ் என்னென்ன அனாமலஸ் நவா பிளாங்க் ஸ்விஃப்ட் டெய்ல்டு ஜே சைரன் இதெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டு கீழே இந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் நினைக்காதீங்க இமாச்சல் பிரதேஷோடைய அந்த பட்டர்ஃப்ளை ப்ராஜெக்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பட்டர்ஃப்ளைஸ் இந்த மாதிரி ரேர் பட்டர்ஃப்ளைஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ப்ராஜெக்ட் ஸோ அது பேர்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி இந்த பைன் ப்ரஷ் ஷிஃப்ட் அப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் இந்த பேரெல்லாம் கொடுத்து இது எதோட தொடர்புடையது ரீசெண்ட்லி இன் நியூஸ் அப்படின்னு கொடுத்து இது எதோட தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ பெயிண்ட் ப்ரஷ் ஷிஃப்டோட ஹேபிடேட்டை பற்றி பேசும்போது இது நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன்லேயும் சென்டர் சவுத் இன் இந்தியாவிலையும் தான் காணப்படுது உத்தரகாண்டில் ரொம்ப ரேராக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் சிவ் சிவாலிக் மெயின்டெயினில் இது வரைக்கும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் அந்த பெயின் பிரிஸ் ஃபிஃப்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் பெயின் பிரிஸ் ஃபிஃப்ட் ஹவ் பின் ஸ்பாட்டட் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்ட் இன் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஐஎம்டி கருத்தின்படி தமிழ்நாடு புதுச்சேரிக்கு வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கிவிட்டது இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அக்டோபர்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கும் அதிகபட்சமாக இந்தியாவினுடைய நார்த் வெஸ்ட் அது வடமேற்கு பகுதியும் இந்தியாவினுடைய சோழமண்டல கடற்கரை பகுதிகளான தமிழ்நாடு ஆந்திரா மற்றும் மேற் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்கள் வந்து பயன்பெறுவாங்க பொதுவாக இந்த இந்த காலகட்டங்களில் டிசம்பர் மாதங்களில் புயல்கள் உருவாகிறது சகஜமான விஷயம் அதன்படி அரேபியன் சீல ஒரு புயல் உருவாகிருக்கு அந்த புயல் பேர் சைக்ளோன் தேஜ் இது வலுப்பெற்று எமன் ஓமன் கடற்கரையை வந்து சென்றடையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது லேண்ட்ஃபால் ஆகிறது அக்டோபர் இருபத்தஞ்சு லேண்ட்ஃபால் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பே ஆஃப் பெங்காலில் ரெண்டு பே ஆஃப் பெங்காலில் ஒரு டிப்ரெஷன் வந்து வலுப்பெற்றிருக்கு நம்ம ஏற்கனவே நியூஸில் பார்த்த மாதிரி அங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ரெண்டு லோ ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த லோ ப்ரெஷரில் ஒன்றும் வலுப்பெட்டு டிப்ரெஷனாக மாறி இருக்குது ஸோ எப்படி இது வழிபடும் லோ ப்ரெஷர் அதுக்கப்புறம் டிப்ரெஷன் டிஸ்டபன்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிப்ரெஷன் அப்புறம் டீப் டிப்ரெஷன் சம்டைம்ஸ் இந்த டீப் டிப்ரெஷனை சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சைக்ளோன் அதை விட வேகமாக போச்சு அப்படின்னா சூப்பர் சைக்ளோன் இதெல்லாமே வந்து அதனுடைய உருமாற்றங்கள் ஸோ டீப் டிப்ரெஷனாக இருக்குது ஸோ இவங்களுடைய ஐஎம்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனுஷனுடைய பேஸ் வந்து அதாவது அதிக மழை கிடைக்கிறது எப்போ அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சைக்ளோனு வந்து டிசிபேட் ஆன பின்னாடி தான் அதிகமாக மழை கிடைக்கும் இந்த மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் லைட் டு மாடரேட் ரெயின்ஃபால் வந்து கிடைக்கும் நாலுலேருந்து அஞ்சு நாளைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கடந்த பதினாறு பதினாறு வருடங்களில் நடந்த குளோபல் வெதர் பேட்டர்ன்ஸை எடுத்து பார்க்கும்போது எல்லினோவும் பாசிட்டிவ் இண்டியன் டைபோல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சன் காலகட்டங்களில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வழக்கத்தை விட அதிகமான மழை பொழிவே கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இந்த வருஷம் நியர் நார்மல் ரெயின்ஃபால் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் ஃபார்மர் டேரக்டரான டெப்புட்டி ஜெனரல் ஆஃப் மெட்ராலஜி டேரக்டரான ஆர் ஏ ராஜ் ஒய்ஏ ராஜ் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சப்டியூடு ரெயின்ஃபால் தான் கிடைக்கும் அக்டோபர் மாதத்தில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸ்டேட் மே சி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் டெப் சீட்டின் அக்டோபர் அக்டோபர் மாதத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு இருபத்தி நாலு சதவீதம் மழைப்பொழிவு கம்மியாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது எல்லினோவை பற்றி ஏற்கனவே பேசினோம் இது ஒரு போலீஸ் குரூப்னு சொன்னோம்ல அதே மாதிரி இந்தியன் ஓசன் டைபோலும் ஒரு போலீஸ் குரூப் அதாவது வெதர் ஈவெண்ட் ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே ஒரே ஒரு விஷயந்தான் நடக்குங்க பொதுவாக ஒரு சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது செல்லுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த செல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பட் கட்டம் போட்டுச்சுக்கோங்க சரியா இந்த செல்லில் என்ன நடக்கும்னா ஒரு
வெர்டிக்கலாக மூவ் ஆனால் அதை நம்ம விண்டுன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஸோ டெக்னிக்கலாக அதுக்கு விண்டுன்னு பேர் கிடையாது வெர்டிக்கலாக மூவ் ஆகிறது விண்டு கிடையாது சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஏன் எதுக்குன்னு விளக்குறதெல்லாம் அதுக்கெலாம் தனியாக கிளாஸ் ஓடும் அதெல்லாம் ஜாக்ரஃபி அது வேணாம் நமக்கு நீங்கள் இது இப்போதைக்கு வேணாம் நியூஸில் வேணாம் நீங்கள் என்ன கதைன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது தான் ஒரு செல்லு இது தான் நிறையா இடங்களில் ஃபார்ம் ஆகும் எல்லினோக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் இந்தியன் ஓசன் டைப்போலுக்கும் இங்கே இப்படி தான் இருக்கும் என்ன மாறும்னா இதுக்கான அந்த ரீசன் மாறும் ஏன் இது உருவாகுதுங்கிறது டிஃபர் ஆகும் ரெண்டாவது இது எந்த ரீஜனில் உருவாகுங்கிறது மாறும் இப்போ எல்லினோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது பசுவிக் ஓசனில் உருவாகும் சரியா இதே மாதிரி இந்தியன் ஓசன் டைப்போல்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பேர்லேயே இருக்குது இந்தியன் ஓசன் அப்போ அது எங்கே உருவாகும் இந்தியன் ஓசனில் உருவாகும் இந்திய பெருங்கடலில் உருவாகும் டைபோல்னால் என்ன போல்னால் துருவம்னு அர்த்தம் டைபோல் அப்படின்னா ரெண்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு துருவம் இருக்குது ஒரு இடத்துல ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல லோ ப்ரெஷர் இது ஒரு துருவம் இது ஒரு துருவம் இந்த ரெண்டு துருவத்தினால இங்கேருந்து விண்டு இங்கே ஏறி அதுக்கப்புறம் இங்கே போய் அதுக்கப்புறம் இங்கே திரும்பி வரும் இதனால் அது ஒரு சிஸ்டம் உருவாகும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்தியன் ஓசன் டைபோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இதில் என்ன என்ன நடக்கும் இந்தியன் பாசிட்டிவ் ஐஓடி நடந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரெயின்ஃபால் கிடைக்கும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெகட்டிவ் ஐஓடி கிடச்சிச்சு நடந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரெயின்ஃபால் கிடைக்காது எல்லினோ மாதிரி எல்லினோ வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கண்டிஷன் கிடைக்கும் ட்ராட் கண்டிஷன் நடக்கும் இதே லானினா வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கண்டிஷன் கிடைக்கும் ரெயின்ஃபால் கிடைக்கும் இவ்வளவுதான் கதை ரொம்ப சிம்பிளாக ஏன் வச்சுக்கோங்க ஒரு செல்லு அந்த செல்லில் விண்டு ஒரு பக்கம் ஏறுது இன்னொரு பக்கம் இறங்குது விண்டு ஹரிசாண்டலாக சாரி நான் விண்டுன்னு சொல்லிட்டேன்னா ஏர் மாலிக்கூல்ஸ் ஒரு பக்கம் ரைஸ் ஆகுது இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன ஆகுது சப்சைட் ஆகுது சரியா இப்போது இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டலாக ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு விண்டு மூவ் ஆகும் ஹரிசாண்டலாக ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு மூவ் ஆகும் இது தான் ஒரு சர்க்கிள் ஒரு செல்லு இப்படி தான் செல்லு வந்து என்ன ஆகும் உருவாகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி செல்லு உருவாகிறனால தான் வேரியஸ் ஃபினாமினா நடக்குது சரியா இது எந்த கடலில் நடக்குதுங்கிற பொறுத்து என்னென்ன காரணத்தினால் நடக்குதுங்கிற பொறுத்து இதுக்கு வெவ்வேறு பேர் வைக்கிறோம் எல்லினோன்னா என்ன அர்த்தம்னா குழந்தை இயேசு அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி வந்து வேறு ஏன் வந்து இதுக்கு குழந்தை இயேசுன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பிளிபிக் பைபிளிக்கல் செய்யுங்களை அதாவது பைபிளில் குறிப்பிட்டபடி இரண்டாம் முறை இயேசு வந்து பூமிக்கு அவதாரம் எடுக்கும்போது அதாவது வரு வருகை புரியும்போது சில வெதர் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அதாவது பயங்கரமான மழை பெய்யும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அதில் ஒரு ஈவெண்ட்டான பயங்கரமான மழை எங்கே பெய்யும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கா கோஸ்ட்டில் பெய்யும் பெரு பகுதிகளில் பெய்யும் அங்கே இருக்கிற பெருவாரியான மக்கள் வந்து ஸ்பெயின் மக்களாக இருக்கிறனால அந்த ஊரில் எப்படி இருக்கும்னா வழக்கமாக வந்து என்ன நடக்கும்னா ட்ரையாக தான் இருக்கும் அட்டகாமாக பாலைவனம் இருக்குது சரியா அட்டகாமா பாலைவனம் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அட்டகாமா பாலைவனம் தான் ட்ரையஸ்ட்டு டெசர்ட் இன் த வேர்ல்டு உலகத்திலேயே மிகவும் வறண்ட பாலைவனம்னா அட்டகாமா பாலைவனம்னா மிகவும் வறண்ட பாலைவனம் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மழை பகுதி எப்போவுமே கிடைக்கவே கிடைக்காது பொதுவாக மழை வராது அப்போனா அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல மழை வந்துருச்சு அப்போ பைபிளில் சொன்ன மாதிரி அதுவும் எப்படி வரும்னா பயங்கரமாக மழை வரும் ரொம்ப அதீத மழை பிரிஞ்சதுனால இவங்க என்ன பேர் வச்சிட்டாங்கன்னா குழந்தைய இசு மீண்டும் வந்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி எழுநினோன்னு பேர் வச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி இல்லை இது ஒரு வெதர் ஈவெண்ட்டு இது வந்து இப்படி குறிப்பிட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை என்ன ஆகும்னா ஷிஃப்ட் ஆகும் அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து எல்னினோ சதன் ஆசிலேசன் சொல்லிட்டாங்க ஆசிலேசன்னா அலைவுன்னு அர்த்தம் முன்ன பின்ன என்ன ஆகுறது மூவ் ஆகுறது நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது சிம்பிள் பெண்டலம் கொண்டு வந்து வச்சுருப்பாங்களா அது முன்ன பின்ன ஊ மூசலாடிட்டு இருக்கும் இல்லையா அதுதான் அலைவு சிம்பிளாக ஊஞ்சல் மாதிரி அதான் அலைவுன்னு சொல்லுவாங்க சரியா அப்போ எல்னினோனா எல்னினோ தென் அலைவு தான் இதோடைய தமிழில் பேர் சதன் ஆசிலேஷன் ஏன் சதன்னு வச்சாங்க அப்படின்னா இது சதன் எமிஸ் பேரில் நடக்குது அதனால் சதன்னு வச்சாங்க என்சோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்னினோவை வெறுமனே எல்னினோனோ இல்லை என்சோனோ சொல்லலாம் அது என்ன ஆசிலேஷன் ஒன்று முன்னே போனால் இன்னொன்று பின்னாடி வரணும் கரெக்டாக அப்போ ஏதோ ஒன்று முன்னாடி போயிடுச்சு அப்போ எல்னினோ முன்னாடி போயிடுச்சுப்பா இப்போ எல்னினோ போயிட்டா இந்த கண்டிஷனில் வேறு என்ன நடக்கும் லானினா வரும் அவ்வளோதான் இப்போ மறுபடியும் எல்லினோ இங்கே வந்துடும் அப்போ லானினா எங்கே வந்துடும் இங்கே வந்துடும் இது தான் வந்து எல்லினோ ஆசிலேஷன் இது வந்து பொதுவாக த்ரீ டு செவன் இயர்ஸுக்கு ஒரு தடவை என்ன ஆகிட்டே இருக்க
அந்த க்ரஷ்டை வந்து எழுதினோன்னு ட்ரஃப்பை வந்து லானினான்னு வச்சுப்போம் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாக மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மூணு டு ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எழுதினோ லானினோ எழுதினோ வரும் அப்புறம் மறுபடியும் லானினோ அப்புறம் எழுதினோ அப்புறம் லானினோ இதுதான் கதை ஆனால் கடந்த வருஷம் மட்டும் லானினா வந்துச்சு மறுபடியும் லானினா வந்துச்சு மறுபடியும் லானினா வந்துச்சு அப்போ எத்தனை தடவை லானினா வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு தடவை வந்து என்ன வந்துருச்சு லானினா வந்துருச்சு இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு பேர் ட்ரிபிள் டிப்புன்னு அர்த்தம் சரி அப்போ ரெண்டு தடவை வந்து அதுக்கு பேர் என்னது டபுள் டிப்னு அர்த்தம் டபுள் டிப் லானினா இது ட்ரிபிள் டிப் லானினா கடந்த வருஷம் வரைக்க மூணு தடவை வந்திருக்கு கடந்த ஒரு வருஷத்தில் நடக்காது அந்த கடந்த வருஷம் வரைக்க தொடர்ந்து மூணு தடவை வந்துருச்சு அதனால் அது என்னது ட்ரிபிள் டிப் லானினா இப்போ என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா எல்லினோ திருப்பி வந்துருச்சு இப்போ ஒருவேளை எல்லினோ திருப்பி நடந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் என்ன நடக்கும் டபுள் டிப் எல்லினோ வரும் ஆனால் இப்போதைக்கு எல்லினோ ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு ஸோ அடுத்த வருஷம் தான் நமக்கு தெரியும் எல்லினோ வந்து ரெண்டாவது தடவை வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து எல்லினோக்கும் ஐவிடோக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இன்னைக்கு சண்டேங்கிறனால சயின்ஸ் நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம அது வந்து ரீட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏவின் இன்ஃப்ளூன்ஸை பற்றியும் கோவிட் பேத்தஜன்ஸை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எட்ருக்கேக் பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்கனில் வந்து சில எஃப் எட்ருக்கேக் அதை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எஃப்ஏக்யூவில் சேம் செக் மேரேஜையும் அலோவ் பண்ணல டேம் சேஃப்டி பில்லை பற்றி என் பேசலை சிக்கிம் ஃப்ளட் இம்பேக்ட் ஐடல் ப்ராஜெக்ட்ஸில் என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படுத்துதுன்னு கிட்டத்தட்ட மெயின்ஸுக்கு நிறைய யூஸ் ஆகிற பகுதிகளை கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி வந்து நான் ஒரு ஒரு வேலையில் இருக்கேன் அதனால தான் வந்து போட முடியல நான் வந்து ஈவினிங் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுறேன் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து இதை நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடுறேன் நமக்கு பொறுத்த பொதுவாக அந்த மாதிரி நான் ஒரு டைம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் இந்த டைமுக்குலாம் நம்ம போட்டணும் அப்படின்னு அதை தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம போடுறது வந்து வேஸ்ட்டு அதாவது அது உங்களுக்கு எந்த பயனும் இருக்க போகிறது இல்லை அதனால தான் வந்து அதை நான் இப்போ லேட் ஆகிடுச்சுன்னா நான் விட்டுறேன் சரி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் போகிறோனோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் போட்டுறேன் டோன்ட் வரி அப்படி சயின்ஸையும் இந்த இன்றைக்கி எடிட்டோரியல் கிடையாது அது பதிலாக எஃப்ஏக்கு இருக்கும் ஸோ அதை நான் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டுறேன் மெயின்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஏரியாவாக இந்த மூணுமே இருக்குது டேம் சேஃப்டிபிள் சேம் செக்ஸ் மேரேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளட் இம்பேக்ட் ஆன் ஹைடல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவை நம்ம கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுறேன் நிறையா இன்புட்ஸோடு சேர்த்து போடுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நன்றி